Hoy, ang kupad-kupad mo, papaano ba tayong asenso sa buhay niyan? Nakasima ko sa ito. Naantok pa ako eh. Naantok? Labanan mo yung antok mo. Hoy, ano ba? Dolo naman eh. Good morning, people! Char nga. Uy, ang aga-aga mo yata ah. Saan ka pupunta? <laughs> Mag-arap kang jowa. <laughs> si Lola. Harap na, Lola. Tigilan mo nga ako. Huwag mo ako idamay dyan. Eto naman po. Nagbibiro lang ako. Meron po akong lakad. Meron po akong appointment. Kaya alis po maaga kasi ako may traffic. Babu! Ingat ka, Pepay, ha? Hmm? Ikaw talaga ni Makuma. Ang thoughtful, thoughtful. Ano ka mo nga ako? Oy, Pepay, may gatas pa sa labi ang apo ko. Eh, yun nga pong gatas ng apo niyo. gusto ko, Lola, eh. Hmm? Tumigil ka nga. Excuse me po, meron akong jowa sa prison, no? Teka na, nakadroga ka pa. Ah, ako, adik? Ako, adik? Eh, baka po kayong adik. Eh, ang payat pa nyo nga, eh. Si Pepay talaga pala biro. Tagtanan mo na nga ako. <laughs> Nagbibiro lang po ako. Ari sa po ako, hindi po ko adik. Meron po kang jowa sa prison. Hindi po kami adik. Babu! Sige na! Huwag ka makikinig doon. Mm. Asawa ko talaga. Gwapo ka na, no? Gusto ko ako pinakagwapo sa buong mundo. <laughs> Gusto ko. Ikaw na ang pinakapangit na tao. Para wala nang babaeng hahabol sa'yo. <laughs> Sweetheart. Ikaw lang babae sa buhay ko. Hmm? Oo na po. May dinner meeting ako tonight. Okay, fine. Uh, ay, before I forgot, si Carla nga pala. Dito mo na mag-stay this week. Ah, uh, masyado kasi malayas ko niya sa alabang eh. Nag-offer na ako. Every weekend siya naki mami. No problem. Aalagaan kong kapatid mo. <laughs> Talaga ah. Okay, malilate na ako. I have to go. You have a nice day, ha? Huh? Makisama ka sa asawa ng Kuya Mauro mo, ha? At wag na wag madudulas ang dila mo sa totoong pagkatao niya. Eh bakit kailangan itago pa? Kailangan irespeto natin ang desisyon ng Kuya mo na makapag-asawa. Magkapamilya tapos magkakahiwalay. Paano nilang kumalaman ni at Georgina na hindi pala tunay na lalaki ang asawa niya? Mami, hindi naman pwedeng habang buhay eh. Matatago ni Kuya forever yung true identity niya. Malay mo, magtago ang ihip ng hangin, lalo na kapag nagkaanak na sila. I doubt it. Kuya is still seeing his lover. Hindi overnight ang pagbabago ng isang tao. It will take time. <laughs> Mami, naawa lang naman ako kay Ate Georgina eh. Inuwi, parang niloko na rin siya ni Kuya. Wala siyang kalam-alam na ang pinatulan niya pala. Eh, pusong babae. Mahal nila ang isa't isa. Yun ang importante. Good luck na lang sa kanila. Basta ako, dead ma. Ano ba? Ewan ko ba kung ba't ganyan kayo lumabas ng mga kapatid?
kailan tayo ganito? Horny mo kasi nag-isao ka pa eh. <laughs> Gusto ko magkapamilya, no? Pwede. Kakalamod naman ako. Lex, di ba sinabi ko sa'yo, huwag mo akong iwan. Hindi kita kakalimutan. Basta tawagin mo lang ako, ha, pagka may kailangan ka. Thank you, ate. Mukhang maganda tong girl na to, ha. Best friend ko yan. Para nga kaming twin sisters niyan, eh. Mukha nga. Hayaan mo, papakilala ko sa'yo si Clarice. At saka, ate, baka pwede kahit paminsan-minsan madalaw niya ako. No problem, basta ikaw. O, oh, paano? Hahanda ko ng lunch natin para makakain ka na, ha? Thank you, ate, ha? Ano ba, Gabi? Ang kulit-kulit mo. At tahimikin mo na ako. Tapos na tayo. Ni asawa na ako. Pare, alam mo ba man yung pulod ako sa VCD? Kamo ang kamukha niya. Ang sarap. Sa erin. Ha? Ah, uh, wala nang basta sa Shota. Ito naman, oh. Hindi ka papatulan niya, pare. Ako pa. Si Lola talaga. Siguro, iniisip na naman niya yung sex pa'y sila ni Lolo. Nung panahon kaya nila, nagpatala rin kaya sila sa experience nila sa tabloid. Ay, lagi na lang bang ganito? Lagi na lang akong tagabasa ng kwento ng iba. Kailan ko kaya mabasa sa sex pa yung sarili kong kwento? Hindi ko rin alam kung hanggang kailan ako magtatago sa anyo ni Lola Kolot. <laughs> Sobon kayo ha, may dyaryo. Wala siguro. Excuse me. <laughs> Ay, ate, sorry. Don't worry. Hindi ko sasabihin kay mami o sa kuya Mauro mo. Hindi ko naman itinago sa kanilang pagkatao ko eh. Tanggap nila kung ano ko. Hindi nyo ba naisip na kahit minsan ay pwede kayong maging ganap na isang babae kung kayo'y mag-aasawa? Ate Georgina, hindi naman solusyon ang pag-aasawa upang maging lalaki ang bading o ang babae maging tomboy.
Gabi. Si George to. Kita tayo bukas. Miss na kita eh. Sige, takasan mo ang katotohanan. May asawa na ako. Gusto ko magkapamilya. Gusto ko nang magbago. Naiintindihan kita at hindi ako nagagalit sa'yo dahil ikaw ang unang nasasaktan sa mga ginagawa mo. Marami na tayong nainom. Baka mamaya magsusuka ka na naman. Huwag kang mag-alala. Pampainit lang para magkabibi na tayo. Lasing ka na yata eh. <laughs> I love you. Totoo ba yan? Tuwing nalalasing ka lang sa kamo sinasabi ang I love you. <laughs> Bakit? Hindi ka naniniwala na mahal kita? Halika na. Tulog na tayo. Pwede bang mag-usap tayo? Wala dito asawa mo. Ah, hindi siya madalas mag-gym lately. Pwede ka bang makausap? Kung mag-gym scandal ako wag dito, matatanggal ako sa trabaho. Hindi naman ako marunong makipag-away. Kayo ba ng asawa ko? Bakit hindi siya ang tanongin mo? Sa iyo ko mismo gustong marinig. Hmm. Natagla kami. Five years. Malaki ang tiwala namin sa isa't isa. Malaking respeto namin. Hira kami mag-away. Nung mag-asawa siya, hindi ko sa sinumbatan dahil kahit ano man ang mangyari. Alam ko hindi niya ako iiwan. Mahal mo ba si Mauro? Hmm. Wala siguro maniniwala pero yun ang totoo. Aalis na ako. Kung pwede sana, huwag mo na sabihin kay Mauro na kinausap kita. Siguro naman, pagbibigyan mo naman ako doon. Hindi mo kalibal kay Mauro. Hindi ko siya agawin sa'yo. Dahil magkaiba ang posisyon natin sa puso niya. Tuloy alam ko paano siya i-co-confront. Kung sa bagay, pareho lang kaming sumubok na magbago. Naglihim ka rin tungkol sa pagkatao mo. Kaya patas na kayo. Nakakatawa. Kaya pala mas banidoso siya sa akin. Mas perfectionist. Mas babae pa pala siya sa akin. Huwag mo siyang pagtawanan. Kung ayaw mo rin pagtawanan niya tayo. Gabi, anong gagawin ko? Magpakatotoo kayong pareho. But give it time. Kung maghihiwalay kayo, maghihiwalay kayong magkaibigan. Pakawalan niyo na ang isa't isa. Huwag mo kong iiwan, ha? 
Ikaw lang naman ang nangiiwan sa akin eh. Nandito lang ako para sa iyo. Meron ka yung star? Meron po dyan. Kuha na lang po kayo. Ito yung bayad, oh. Uy! Bossing! Hindi niyo po ata kasama asawa niyo. Ah. Masama pakiramdam. Tinatamod bumangon. Ah. Uh, maganda misis niyo. <laughs> cool, thanks. Kit ka naman at guwapo. Sige. Mukhang <laughs> exciting dito. namin kayo ng public scandal. Tignan nyo na lang. Para kayong mga hayop kung saan sumpungin ang libog doon nagpaparaos. Sir, pasensya na po kayo. Pag-usapan po natin to. Mga bakla na nga kayo. Hindi nyo pag ginalang ang sarili nyo. Bak, ano ba tingin nyo sa bakla? Huwag nyo kong maliitin dahil tulad nyo, tao din kami. May kainaan kaya nagkakamali. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na kaming kwentang tao. Bakit? Perfecto ba kayo? Tama naman, Horong. Hindi. Ayoko nila lait ang pagkatao ko. Oo, magbabayad tayo ng kasalanan natin. Pero hindi ibig sabihin nun, wala tayong karapatan na matuto ng, ng leksyon sa mundong ito. O, dyan mo. Ajar yung nangyari sa asawa mo. Hiyang hiyang na ako sa iyo. Ayaw niya munang umuwi para magpaliwanag. Nangyari na yun, Mami. Wala na tayong magagawa. Patawarin mo na ang anak ko. Hindi niya sinasadyang itago ang tunay niyang pagkatao sa iyo. 
Mami, paano niyo tinanggap na abnormal ang mga anak mo? Unang-una, hindi abnormal ang tingin ko sa mga anak ko. Mahal ko sila kahit ano man ang pagkatao nila. Bilang ina, tungkulin kong tanggapin kahit ano mang sexual preferences nila. Hindi naman sa kinukonsinti ko ang ganun. Pero, as long as wala silang tinatapakan at sinisikap nilang maging mabuting tao, hindi ko sila ikahihiya. Nanay nila ako. Ako ang dapat unang umunawa sa kanila. Mami, may pagtatapat din ako sa inyo. Sana, maintindihan niyo rin ako. Maghiwalay man kayo ng anak ko. Mahal pa rin kita. Itinuloy na kitang anak. Mami, hindi lang si Mauro ang nagsinungaling at nagkakala magbabago oras na mag-asawa na kami. Katulad din ako ni Kyla na ang gustong makarelasyon sa babae. Ilabas mo kung anong nararamdaman mo. Sinubukan ko, Mami, pero kahit anong gawin ko, babae pa rin ang hinahanap ng gagawang ko. Ayoko maging ganito, Mami. Ikinahihiya ako. Isinusuka ko. Kung gusto mong tanggapin ka ng ibang tao, kailangan tanggapin mo muna ang sabili mo. Nagsisimula ang pagtanggap sa may katawan. Ikaw may kontrol ng isip at puso mo. sa'yo. Napatanga ako. Hindi ko alam kung karma ko yon sa pagkukunwari ko. Naglulukohan lang pala tayo. Sweetheart, hindi kita niloko. Sinubukan ko magbago pero pero hinahanap-hanap ng katawan ko na mahal si Alex. Mahal ko rin si Gabi. Palayain na natin ang isa't isa para hindi na tayo magkasakit ang pareho. Mahal kita. Ikaw lang mabayang minahal ko bukod kay mami sa kapatid ko. Patas lang tayo. Ikaw lang din naman ang lalaking minahal ko. At yung pagmamahal na yon hindi na mawawala. Kahit iwalay na tayo.
sana maayos na kagad ang annulment natin. I mean, para totally na tayong free sa isa't isa, di ba? Sa aming friendship natin, huwag mo awala. Friends forever? <laughs> Best of friends. Sige na, Barry. Kapakilala ko si Sir Ni. Mabait yung bakla niyo yun. Talaga to? Mabubuga mo pa ako. Pwede niya na ikaw. Alam mo, pare kasi tapos na kami. Tsaka gusto niyo yung maraming napakilala sa kanya. Tsaka baka seryosuhin ka nun eh. Kasi mas bata ka sa akin. Alam mo, pare. Hindi umilig sa bakla. Mabuti kong babae yun. Doon mo na lang yung bugaw. Sabi ko sa'yo. <laughs> Kordi mo. Bahala ka dun. Hindi ko akalain na babae ang hayat ng kasyo. Mas bagay kung saan masaya ang tao. Basta tanggap niya ang sitwasyon at walang piniperwisyo. Iba-iba talaga drama ng tao, no? nila kahit tama ka sa pagbabagong buhay nila. Pero, Pepay, kinakabahan ako. Naku naman, oh, eto, magbasa ka na lang ng sex files para pagharap mo dun sa lalaki mamaya. Sensual, sensual ang dating mo. Halika na. Mga kapatid, nandito tayo sa kulungan upang pagbayaran natin ang ating mga kasalanan. Ngunit, hindi lamang tayo nagkasala sa batas mas nagkasala tayo sa ating Panginoon. Ngunit mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Ang ating Panginoon ay paulit-ulit tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. Ngunit hindi ibig sabihin nito na tayo magpapatuloy sa paggawa nito. Buksan natin ang ating mga puso para sa pagmamahal ng ating Panginoon upang makamtan natin ang kanyang kapatawaran. At patawarin natin ang ating mga sarili upang makatanggap tayo ng tunay na kapayapaan. Pepoy, kinakabahan ako. Magnilay-nilay. Ano Renewed Christian na yan si Angel, kaya mabait na yan. Magmahalan tayo. Yun. Dahil Yun ang tapa ko dito. Purihin natin ang Panginoon. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen! Amen. Uh, Angel, siya yung sinasabi ko sa yung papakilala ko sa'yo, si Rodelia, yung kaibigan ko. Delia for short. Mabuti. Ano sarap naman ito ng mga dala mo? Mabubusig ko ko na ito ng gusto eh. Ubusin mo yan ha? Ito mga pala yung longganin mm. ako, homemade yan. Ayun nga pala ang negosyo ko. Sa awa ng Diyos, palakas naman ng benta. Nasabi nga ni Pepe na ito nga negosyo mo. Ang sarap ng longganisa mo, ano? Nasaan nga pala ang pamilya mo? Wala. Wala na akong pamilya. Kinalimutan na ako. Anong naging kaso mo? 
Frustrated murder. Kamunti ko na mapatay may ari ng restaurant. Tinanggal na ako sa trabaho, pinahiya pa ako. Bakla kasi yun. Hindi ko kasi pinatulan, kaya ayun, nagdali mong paningin ko. Kamunti ko na mapatay. Masamanda mo, kaya yung buhay pa. Malapit ka na nga raw lumaya. Oo, malapit na. Nakapagbagong buhay na ako. Pero kahit ito... Wala. Wala akong girlfriend. Pero... Para nakita ko na yung mamahalin ko. Pinus ko ang oras ko sa pag-aalaga sa kapatid ko. Nalibang din ako sa pagninegosyo. Kaya... Nakalimutan mong magmahal. Huwag mo naman sana ang isipin na mababang uri ako ng babae. Paano ko magbuko ka ng ate mo? Sabi mo na kasi yung totoo. Ayoko siyang mabigo. Gusto niya ako makatapos ng pag-aaral. Eh naman, no. As it is na, binigo mo na rin naman yung ate mo. Siya tumapilit na kumuha ko ng course na hindi kaya ng utak ko. Hindi ako matalino pero sinubukan ko. Eh, ano plano mo? Magpe-pretend ka na estudyante dito, eh kick out ka naman. Lakas ako sa garden school. Pwede ako maglabas-masok dito. Tsaka yung grade ko, tsaka yung class card. Pwede sa recto. Leia, time will come, mahuli ka rin na ate mo. Naguguluhan nga ako eh. Easy. Let's have fun. Smile ka naman. O yan, ang ganda mo, di ba? Tara na. Uy, saan katutak ang order natin? Bilisan mo dyan. O, oh, ilabas mo na to. Hi, ate. Uy, bagong herdo ah. Si Pepe, kasi kinulit ako magpaparlor kanina. Bagi ba? Okay lang. Hindi kasi ako sa nanginagay yung itsura mo eh. <laughs> may nagpapaganda ka sa akin. Di, no. Ibig mong sabihin, may boyfriend ka na? Wala, wala. Nagbibiru lang ako. Bakit? Ayaw mo? Depende ate sa lalaki. Kung di matino, tutol ako. Lea, nasa tamang edad na ako para makapagrelasyon. At alam ko na rin kung anong gagawin ko sa buhay ko. Makakatapos ka na sa pag-aaral, kaya makakahinga na ako ng maluwag. Sige ate, pahinga na ako. Ganda forma mo, ha? Sige. Pedro! Tapos ka ba yan? Oo! Oh. Dali mo na yung pasino dito. Hoy, dali mo.
Thank you, thank you, mga kakosa. Pero una sa lahat, nais mo na pasalamatan ng ating Panginoon sa panibagong buhay na ipinagkalob niya sa akin. Ito na siguro may tuturing ko, pinakamaligayang karawang ko dahil kasama ko ang aking inspirasyon. Karating sa akin ang balita na pumapasok sa campus ang kapatid mo, although hindi officially naka-enroll. Ma'am, hindi ko kayo maintindihan. Two semester ng kick-out si Lea. Somebody told me na nagpupunta siya sa school premises kahit wala na siyang connection dito sa aming swelahan. Pero ma'am, may ipinapakita ko siya sa akin mga grades at pumapasok siya everyday. Tayo kang pinapakita niya sa yung grades. Miss Kasipit, kahit diploma na bibili sa recto. I think you have a problem with your sister. Excuse me. Ate! Ganti niya sa akin. Buong buhay ko, wala na ako ibang inintindi. Mas nintindi ko pa nga sa kaya sa sarili ko eh. Bigyan mo ng katwiran ng kapatid mo. Pag-usap kayo na maayos at pagpatawaran. Hindi mo maaalis sa akin na magalit. Naiintindihan mo. Dito ka matulog. Aalisin ko ang galit mo. Hindi na ako mapatay ni ate. Ilipas din ang galit sa'yo noon. Magsama na tayo. Alis na ako sa bahay na to. Lea, estudyante lang ako. Wala pa akong trabaho. Magugutom lang tayo pareho. Anong gagawin ko? Humingi ka ng tawad sa ate mo. Tapos, mag-aaral ka ng kahit anong gusto mong course. Masamang magalit si ate. Tiyak na parurusahan niya ako. Lea, hindi kita iiwan.
ayokong masira ang kinabukasan ng kapatid ko. Magkano bang kailangan mo para layuan lang si Leia? Ano po ibig sabihin nun? Babayaran kita. Iwasan mo lang si Leia. <laughs> Iniinsulto niya ata pagkatao eh. Mahal ko ang kapatid ko. At lahat gagawin ko para mapabuli siya. Mahal ko rin si Leia eh. Kung talaga mahal mo ang kapatid ko, layuan mo siya. Ito ang sikwenta niya. Siguraduhin mo iiwasan mo siya. Ate, gusto ko sana mag-aral ulit. Yung kurso lang na kaya ng utak ko. Sorry, ate, ha? Hindi kasi ako matalino kagaya mo. Isa pang pagkakamali mo, Lea. Itatakul na kita bilang kapatid. Hindi na talaga mauulit. Lahat ng paghihitit, mararanasan mo na ngayon. Masyado kasi kitang binigyan ng laya. Kaya hayan, parang ibo na kawala sa haula. Unang-una, Lea, bawal na rin yung paikpag boyfriend mo, ha? Ate, huwag mo naman akong gawin bilanggo. May boyfriend ako at alam mo yun. Pag sa ko hindi pa pwede, hindi ko pwede. Saka, nakausap ko na yung Russell na yan. Pumayag sa gusto ko. <laughs> Wala palang kwenta yung boyfriend mo, eh. <laughs> Ano ibig mong sabihin? Biniyaran ko ang boyfriend mo para layuan ka. Hindi naman siya natakipot eh. Dahil nagpabayad siya. Isuli mo kay ate ang pera. Patunayan mo sa kanya na pilit ang kalan dahil pinula sa kanya. Leia, itigil na natin to. Para sa ikatatay mit na lahat. Kung mahal mo ko, hindi ka papayag na pakailaman tayo ng kapatid ko. Hindi ka papayag na paghiwalayin niya tayo. O, bayaan mo na ako. Ha? Huh? Talagang tayo tayo. Ayusin mo na yung buhay mo. Hindi mo ako mahal. Katawan ko lang gusto mo. Leia, mahal kita. Pero, Leia, wala sa puso ng utak ko. Kaya tinanggap mo ang pera. Leia, maraming tulong sa akin to. Sa pag-aaral ko. I'm sorry. Masak na, Leia. Mabuti. Boyfriend ko, si Angel. Magsasama na nga kami. Nagpaplano na nga kayo magpakasal. Saka next year. <laughs> diba? Ne? Ang macho niya, no? Kaya nga nalukaluka ang ate mo dyan sa mensong yan eh. Kahit na nakilala niya sa kulungan. Kulungan? Huwag mo nang uliratin. Lumaya na nga yung tao eh. Excuse me. Ako ang hen. Natakot yata yung bata nung sinabi kong galing kang bilang buwa. Eh paano? Masyado kang makatera. Palagi mo ako pinangungunahan eh. Eh kasi hindi ko napigil yung bibig ko eh. 
Angel, ituring mong bahay mo ang tirahan namin, ha? Sige. Miss, may problema ka ba? Wala kang pakialam sa akin. Eh, ganda-ganda mo kasi. Tapos na kasi mangot ka. Anong paki mo? Hmm, pwede kitang palikayahin. Saka pwede rin kitang aliwin. Ulun. <laughs> Angel! Ang dami namang langganisan nito, ah. Ano sa mantalang katrabaho ko sa paggawa ng Lombanisa? Pwede na amo ko. Dito ko nilang sa probinsya. Sa Manila ka na pahamak eh. Babalik din ako. Pangako hindi na ako aalis kahit kailan. Saan ka tumitira sa Manila? Sa mabay na kaibigan. Baka mamaya, bumalik ka na naman sa hanap buhay mo nung araw. Kahit mag-deal-deal tayo sa asin, iwasan mo na ang ganong klaseng hanap buhay. Malalaki na ang mga anak mo. Siguro naman tama na ang leksyon sa'yo sapagka bilanggo mo sa pagpatol mo sa kung kanin-kanino. Angel? Uy. Kuya Angel, oh. siguro namin mo nang naging girlfriend ko. Hindi, orpe nga ako sa babae. Ibig mong sabihin, si ate lang naging girlfriend mo? Sa kanya ako naging seryoso. Siya nagpatibok ng puso ko eh. Break na kami ng boyfriend ko eh. Hanap po naman ako para maging maligaya rin ako. Iba-iba ang ugali ng tao. Basta ang gusto ko, yung kasing macho mo at kasing bait mo. Hoy, Lea! Oras ang trabaho ah. Bakit dinadadal mo ang kuya Angel mo? Pwede ba lumabas ka na? Kung ano nung kalamdian na lumalabas sa bibig nito? Kaya ka nga nahin to sa pag-aaral mo eh. Dahil sa pala lalaki mo. Tapos ngayon maghahalo ka pa ng boyfriend. Sinabi ba ng Diyos sa Biblia na magsiha tayo paminsan-minsan? Kuya Angel, sayo naman tayo. Ha? Baka dumating ang ate mo, magagalit siya. Ang hindi naman kasi kay ate, siya lang gusto namigaya. Kung sabagay, wala naman sama sa pagsasayaw, di ba?
Joy na sa ate. Sarap magsayaw. Kuya Angel, halinhinan mo nga kami isayaw ni ate. Pwede ba? Huwag mong gawin gis ko itong pamamahay ko. Aba, Angel. Hindi pa yata nakikita sa'yo pagiging kristyano. Tulad na pinapakita mo, nasa kulungan ka. Huwag mong bigyan kulungan ng pagsasayaw namin. Ah, ilagay niyo sa lugar para hindi kayo pag-isipan ng masama. Pinakisama ako, kapatid mo. Binibigyan mo yung mali siya. May tiwala ako sa'yo. Mahal ko lang si Yaya, kaya ako siya binabantayan. Saka medyo may kailandian kasi ang kapatid ko eh. Aaminin ko naman yun eh. May delikadesa ako, kahit ganito lang ako, no? At saka huwag binuhusgan ang pagiging malipito sa Diyos. Sorry. Angel, parang awa mo na. Huwag naman akong iwanan. Huwag mo akong iwanan. Pangako, di na mauulit yun. Di na ako uulit. Please, huwag mo lang akong iwan, ha? Saka alam mo, may surprise na nga pala ako sa'yo. Kapag nagpakasal na tayo, ibibigay ko lahat ang gusto mo. Ibibili ka ng sakyan. Ibibigay natin ng pera ang mga magulong sa probinsya. Huwag mo akong iwanan, please. Huwag mo akong iwanan. Hindi ako mukhang pera. Hindi naman sa ganun, eh. Hindi sa ganun. Gusto ko lang lumigaya ka. Mahal kita, eh. Gusto mo akong lumigaya? Hindi mo tiwala at respeto para lumigaya ako! Oh, Ay, alam mo ko hindi mo. Hindi ko kaya. Patawarin mo ko. Hindi ko daw. Hindi mo. Hindi nagawa mo rito. Umalis si ate. Malaya na tayo. Sigurado pag nalaman ng ate mo to, magagalit yun. Malalaman lang niya pag sinabi mo. Pero ako, hindi ko mabibig ko. Totoo, kuya. Ikaw ang nagluto nitong ulam. Oo. Oh, sige, tikpan mo. Ano lang, lasa? Sarap. Ang sarap-sarap. Talaga? Sige, kuha ka pa. Ako, mas mabana ako niyan. Oh, ito po. Ay, ito mo. Ayan. Ang sarap. <laughs> sarap. Sige, sige. Kain ka lang. Chad, ba ang pwesto mo? Ngayon ko lang nalaman. Magaling ka pala magluto. Huwag mo kasi itulad sa ibang tao na walang alam sa pamumuhay. Sinispoiled kasi kita, kaya heto, nagsisisi ako. Bakit? Sinabi ko ba sa'yo yung spoiled mo ako? Tapos ngayon, isusumbat mo. Hindi kita sumusumbatan. Ang gusto ko lang sana, sana lang, matauhan ka. Alam mo, ate, marami ka nang nagawang mabuti sa akin. Pero sa tuwing magsasalita ka ng masakit, na kahit aso, hindi kaya malamon. Nawawala lahat ang kabutihan mo na nakatanim sa utak ko. Hindi 
ko ba kayo pinapalamon? Ba't ang bagal-bagal mo kumilos? Ang tanga-tanga mo, araw-araw yung ginagawa mo, hindi pa rin makuha. Ano ang bilis? At ikaw, saan ka pupunta? Papalamig mo na ako, bago ako magpuno. Anong problema mo? Ikaw ang may problema! Kalitit na ba yung nagkakaginan ka? Ayaw kasi ako patahimikin ang kutob ko eh. May relasyon ba kayo ng kapatid ko? Ganyan makababa ang tingin mo sa akin? Kung puro pagdududa na sa kokote mo, mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Nabigla lang ako. Iwasin mo kasi si Leila. Kilala ko yung kapatid ko. Walang patutunguhan ito relasyon natin kung puro pagdududa ka. Mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Sorry. Sorry na. Uwi mo na ako sa probinsya namin. Sige, sasama Hindi. ako para makilala ko magulat mo. Pabayaan mo ako mag-isa para makapag-isip-isip ako. Sige, kung yan ang gusto mo, yan ang sundin ko. Ipaladala ko na rin ang pera para sa magulang mo. Tumitim yung pera para sa pag-aaral ng mga bata. Magtayo ko ng tindahan para may panggasas ka pang araw-araw. Saan ka kumuha ng pera? Hindi na importante yun. Basta ang importante, gamitin mo ang pera para sa mabuti. Bumalik ka sa dati mong trabaho? May karelasyon ka na namang iba? Ano? Bakla? Babae, matrona? Sa malaking titil lang ako para sa kanila. Pagod na ako. Kumisan, didirin ako sa sarili ko eh. Para ako makina na walang ginawa kundi tumira ng tumira. Nakakapagod namang gamit. Magpasakay. Magsinungaling. Magpaikot ang bola. Hindi pa ako tinutuloy, puta na ako. Mamamatay na yata akong puta. Pero... Hindi ako naging mabuting asawa o ama sa mga anak natin. Pero palagi mong tatandaan, hindi ko kayo pwedeng kalimutan. Kahit kailan. Kailang totoo kong minahal. Umuwi siya ng probinsya. Nagtatampuhan kami. Miss na miss ko na nga siya eh. Eh, Rodelia, pinagtapataba niya sa iyong lahat? Anong ibig mo sabihin? Na meron na pala siyang asawa at mga anak sa probinsya. Eh, nalaman ko lang dun sa jowa ko yung totoong pagkatao ni Angel. Hindi ako mapakali nung nalaman kung may pamilya na pala siya. Ang sinabi niya sa akin, magulang niya nasa probinsya. Bakit ngayon mo lang sa akin sinabi yan? Eh, ngayon lang sinabi rin sa akin ng papa ko eh. Alam mo rin mga lalaki, tatakipan. Pepay, alamin natin kung saan siya nakatira. Naku, Rodelia, kung nagbabala ka mag-iskandalo, huwag na, please! Pepay, pinigyan ko siya ng malaking pera. Eh, hindi na yun lalo talaga babalik. Huwag siya na pag-alala, Rodelia, ihahanap na lang kita ng ibang jojowain. Pepay naman, mahal ko nga siya eh. Ay, nako. Eh, sigurado ka bang pagmamahal yung nararamdaman mo? Ano ka ba? Sa edad dating to, hindi na tayo dapat nagpapaloko. Pepay, pag ako hindi mo tinulungan, nahanapin ang address ni Angel sa probinsya, magkalimutan na tayo, magkaibigan tayo. Ganun? Rodelia? Rodelia? Aba, nagpapaganda. Aba, eh, manunugod ka lang naman ang asawa ni Angela. Hindi ako skandalosa. Eh, anong gagawin mo? 
magmamalaki, magmamaganda, magiinarte, na ikaw ang number two ni Angel, ganon. Hindi ko nga alam kung ano pwede kong gawin eh. Aba, eh bahala ka sa buhay mo. Basta ako, hindi kita sasamahan. Hindi ko maaatim na makita kang naghahabol sa isang walang kwentang nota. Hoy, basta mag-iingat ka ha. Alis lang ng asawa ko. Sino po sila? Sa palagay mo, sino ako sa buhay ng asawa mo? Kung may relasyon kayo ng asawa ko, huwag mo naman ipamukha sa akin. Niintindihan ko sa ngayon kahit mali ang ginagawa niya. Mahal ko ang asawa mo. Kahit maraming kinakasama ang asawa ko, paulit ulit niya sinasabi sa akin na kami lang na mga anak ko ang tunay niyang mahal. Naniniwala ka sa kanya? Yun na lang ang natitira sa akin eh. Ang maniwalang ako ang tunay niyang mahal. Sa huli sa akin pa rin siya uuwi. Mabubuo ang pamilya namin sa piling ng aming mga anak. Aalis na ako. Kung may nagawang atras sa iyo ang asawa ko, ako na lang humihingi ng paumanhin. Dumating ka na pala. Nasaan natin, Delia mo? Umalis. Nagpunta sa malayang lugar. Ah, kasi nung naka sa probinsya. Hindi niya alam ang bahay ko. Sabit na ako sa'yo. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Noong una, gusto ko na magiganti kay Ate Delia. Kaya tumigil ka. Ang hanap ko. Ang ginagawa mo sa akin.
Lea, pag nalaman ito ng ating mga nagalit yun. Masama akong tao, pero may konsensya naman ako. Pagbigyan mo na ako. Hindi niya malalaman. Ang lakit eh. Ayaw mo blatin eh. Pari, bilis ka na, bilis! Bakit? Saan ka pupunta? Ano ka ba? Di kay Gimik. May street party ngayon. Ay, di ba? Gimik, lang akong pere. Saka dito lang sa bahay. Pare akong taya. Nakadilensya ako kay Rinig Bading eh. Bakit di ko payagan ni Lola Kulot eh? Lola, subay ka pala eh. Pare, mamaya maya may mag-pick up na tayo para mukha one night stand. Oh, ba't ay hindi ka? Hindi naman kasi masanay kumimik eh. Mabuti pa, isiar mo muna yan para mawala yung kaba mo. Baliw. Ba? I love you. Ayoko na sa'yo. Goodbye. Pero para usap mo lang pala ako. Sinagot mo na sarili mong tanong. Excuse me. Excuse me. Can I borrow your lighter? Sure. Um, 
Gutom ka ba? Nagpapa, nagpapaluto ako ng paborito mo ulam. Wala akong gana kumain kasi nagda-diet ako. Pupunta ako ng grocery mamaya. May pabibili ka? Pwede ba huwag kang OA? Hindi ko kailangan ng pag-aasikaso mo. Wala nang mami mo. Pinagbiling ka sa akin ng daddy mo bago siya mamatay. Hindi kita kadugo pero cargo de konsyensya kita. Daryl, hindi tayo mga bayarang journalista. Kaya wala akong pakailam kahit masagasaan pa yung politikong yan. Sorry, ma'am. Kung di mo kaya ang pressure ng maprinsipyong manunulat, sabihin mo lang sa akin because I can fire you anytime. Ikaw naman? Napakataray. Ay, nako. Pasensya ka na. Nasa nga pala tayo? Ay, ito, ito. Ito yung mga alasa binibenta ko. Mukha ka na. O yan. Magugustuhan kaya ni Nella to? Bakit? Sa kanya mo ba ibibigay yan? Mahal ko naman yung batang yan kahit maldita eh. Naku, ewan ko ba sa'yo, bakit hinahayaan mo sagot-sagutin ka ng Nelyang yan? Hindi ko naman siya sariling anak para pagalitan ko. Tsaka pinagbili naman sa akin ng asawa ko bago siya mamatay eh. Kaya nga, hanggat bata pa, Diana, dapat tupilin para hindi mapariwara. Parang tunay na anak din naman ang turing ko sa kanya eh. Ay, naku. Kukuli mo ni Alas na yan, bibigyan ko sa intrigid. O por. O por na sige. O pay. Sa akin si Hulog ah. Nelia, next time, pumatok ka. Eh, sorry, excited lang kasi akong ibigay sa'yo to. Hindi ko naman birthday or whatever. I just wanted to give you something. Unsa bagay? Panay nga ang bigay sa'yo ng daddy ng gift nung nabubuhay pa siya. Kaya may lig ka rin magbigay. In fact, binilang ka niya ng kotse, hindi ba? Hindi ko hiningi sa daddy mong kotse. Lising ko wala akong hiningi sa kanya. Pero tinanggap mo lahat ng binigay niya. Kung iniisip mo na kinarta akong daddy mo, nagkakamali ka. I didn't mean anything. Kung guilty ka, it's not my problem anymore. Dito, ha? Okay lang. Why do you stay? Why do you ask? I don't believe in wasting time. Come on, let's go. Huh? <laughs> Anong gagawin natin dito? Magdadasal? Pagko computer. Ang corny mo naman. I wanna know you first. Hindi ako yung tipo ng lalaki ay eh, kinakama agad yung babae. Tapos, pag nagsawa na, hindi nakilala. Really? Sige, relax. Um, feel at home. You want something to eat? I want to eat you. <laughs> You're so forward. Grabe. Nelly, may kailangan ka? Gusto ko ng cellphone na may camera eh. Bakit hindi ka nagsabi? Alam mo namang hindi kita matitiis. Masama ang magnakaw. Sige, saktan mo ako kung gusto mo ipakulong mo pa nga ako eh. I don't care! Bakit mo ba pilit sinasaktan ang sarili mo? Hindi kita kaano-ano para pagsabihan ako. I'm just concerned. Hindi ako galit. Pwede ba mag-usap tayo? Huwag ka ng plastic. Kung galit ka sa akin, murahin mo ako. 
Dahil ako galit na galit ako sa'yo. I hate you! At huwag mong sabihin Santa ka. Dahil nasira ang pamilya ko mula nung dumating ka sa buhay ng daddy ko. Nagwala ang mami ko dahil sa pangaraw mo sa asawa niya. <laughs> Hindi ko inagaw ang daddy mo. Naunang nagloko si Bettina. Tinago yun ni Gerald, pero matagal na nagwawala ang mami mo. Sinungaling ka! Lele, I'm sorry! I love my mom so much. I'm spoiled by her. What about your dad? Palagi niya akong pinapagalitan eh. Kaya ako nagrebelde. Siguro inaapi ka na stepmom mo, no? <laughs> Subukan niya. The truth is, ako ang nangaapi sa kanya. <laughs> Maldita ka talaga. I cannot stand that bitch. Teka, bakit? Let's do it here. Exciting, di ba? Not here. Ilang beses mo ba akong bibitinin? Respect me if you don't want to respect yourself. sa sigaret, pinabibigay niya sa'yo. Pagaling ka raw. Sabi ko nga, pumasok siya rito, kaya lang ayaw niya. Tatawag na lang daw siya sa'yo. Mukhang mabait sigaret at seryoso siya sa'yo. Sa panahon ngayon, bihira na makahanap ng lalaking matino. Sandali lang, mag-usap tayo. Ano ba? Leave me alone! You're drunk. Iuwi na kita. Itawan mo nga ako. Ayoko na sa'yo. Ano ba kasalan ako sa'yo? Bastusin mo kasi ako. Hindi ako sanay nang iginagalan ng mga lalaki. Nena, please, lasin ka. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Pareho lang kami ni Mami. Gabi-gabi. Gabi-gabi, iba't ibang lalaki ang kasama. Minsan, nasisilip ko siya. Minsan, ginalawa ko ng lalaki niya. I hate myself. Kaya pwede ba? Utang na loob, wag mo akong ituring na disente. Dahil wala akong pinagkaiba sa mga puta. Hello, Gary. Ah, uh, pasensya ka na kagabi, ah. Medyo, medyo mainit kasi ang ulo ko, eh. Pwede ba tayong magkita bukas? Six? Pari, saan ang gimmick ko kagabi? Pare, ang ganda ng flag na pinuntahan ko. Puntahan niyo yun! Punta tayo, di tusulo kayo eh. Oo, pare. Bro, nandiyan si Gary to. Oo, pare, nabalita. Gusto, pare. Ganda ng forma mo, bro. Ganda ng dalim sa amin. Hinug na, hinug na, pare. Pare, sakla mo ba kinuha yan? Hindi siya GRO. Pero maganda siya. Kaya niyo ba mga patuta namin? Nakat ka ba bukas? Bakit? Anong trip mo? Wala lang. Surpresa ako sa'yo eh. Talaga? Okay na. Tara hindi tayo gabihin. Oo. Oh, sige. Okay. Saan na ba tayo ngayon? 
Ang galing mo na sabi yung panyo eh. Hindi ba gusto mo na excitement? I'll give it to you. May mangyayana sa akin this time. Baka naman sa kumbento mo na ako dinala niya na. I'll surprise you, okay? Sabay mo kami titikman. Akala ko ba disente ka? Marami nagkakamali sa maling akala. You want sex? Magsawa ka! Sana pinatay na lang nila ako. Ang sakit-sakit ng nararamdaman ko ngayon, tita. Hindi ako tao nung mga oras na yun. Ako wala ako, pero nung mga oras na yun, naawa ako sa sarili ko. O tao, pero tao pa rin ako. Magpakatatag ka, Nelia. Ipakukulong ko sila. Wala akong pakailam kahit pa rin binangga ko. Pati yung fraternity ng hayop na garret na yun, titirahin ko sila sa daryo. Baka kung anong gawin nila sa'yo. Sanay na ako sa death threat. Saka bago nila ako galawin, uunahan ko sila. Sisiguraduhin kong magbabayad sila sa kahayupan nila sa'yo. Ano? 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 Ah, walang niya ka. Ang akala ko ito ng pinakamabuting lalaki para kay Nelia. Yung pala, demonyo ka. <laughs> Hindi mo ko mapapakulong ng basta-basta. Wala kang ebidensya. Sige <laughs> na! Ipakulong ko na sila, Nelia. Inaraw-araw ko sila sa dyaryo. Kahit pa paano, maiganti na rin kita. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad sa'yo, tita. Kung paano kita pasasalamatan. At kung paano kita yayakapin. Tayong dalawa na lang nandito sa mundo. Iiwanan pa ba natin ang isa't isa? Iyang-iya ako sa'yo. I hate myself. Please forgive me. Patawarin mo ang sarili mo para magkaroon ka ng peace of mind. Hindi ka pa humihingi ng tawad sa akin. Napatawad na kita. Bumalik ka dito. 
Hoy, mama! Ano ba? Sino ba talaga nagpadala nito? Ma'am, ayaw talaga kayong tigilan eh. May panayang tawag. Pinag-iingat kayo. Hindi nila ako matatakot dahil matagal na akong takot. Nabasa niyo na po ba ang balita? Kiniyaga na po magkian sa mga pinakulong ninyo. Marami na akong kinausap pa rin na nandun. Hindi ko sila titigilan hanggat di sila napupulok sa kulungan. Sa bagay, wala na siyang problema. Tapos na ang lahat sa kanya. Bukas, sigurado, laman siya ng dyaryo. Ano kaya laman ng sex files bukas? <laughs> 